record number two. Okay. Hi everyone, this is Jane and welcome back to my channel. So for today's video, like what I've said in my previous video, uh, I'm going to tackle about the sewing machine that I bought here in Manila. So I will show you what this machine can do. And if you want to know where I bought it and how much it cost, please keep watching this video. So the sewing machine that I got is a Brother Profil sewing machine. So here it is. Brother Profil sewing machine. Here this sewing machine is actually a second-hand sewing machine. And later I will tell how to go there for all of those uh, people na manggagaling sa Makati area. So, straight stitch ito. Ayan. There's the zigzag stitch. Na medyo makipot lang. Then, there are actually three. Uh, no, five, six, ah, uh, five, six zigzag stitches. So, let's see itong number 10. Let's see itong number 10. Alright. Okay, stop. Ayan. Pass. Ang needle. And. Ayan siya. So, ayan siya. Ito yung zigzag. Zigzag na may di ko basta zigzag siya na ito yan ito yan number 10 yun ngayon naman paliitin natin yung ano nya yung size paliitin natin yung size ito gawin natin 2 gawin natin 1 yan and then piliin natin yung 11 Ayan, piliin natin yung 11, which is parang moon. Ayan. Okay. Let's see. Ayan, parang pasi na baliktad. Ayan siya. So, kung gusto natin ma-achieve yung mas ano pa dapat, mas makitad pa ata na stitch yung pinili natin. Next yung 12 naman. Ayan. It's okay. And, ayan. Ayan yung number. Ayan yung number 12 na stitch. And then next is 13. Ayan number 13. Ayan yung pwedeng pang edging. number 14 So ayan 
siya. Zigzag din siya na daw tinoble. Okay, so that is it for my new sewing machine, the Brother Profile sewing machine. So, okay, so where where did I buy this? I bought this malapit dun sa Pierre 4. Um, so, since taga, taga Makati ako, and malapit kami sa Guadalupe Station ng MRT, and dun sa baba nun, merong Cartimar na jeep. So, if malapit lang din kayo sa area, sa Guadalupe area, pwede nyo sak sakyan yung Cartimar jeep uh, going to to Harrison. Harrison. Harrison or Leverisa ba yun? Yan, hindi ko kasi kabisado. <laughs> Yan, Harrison. Tapos, yun yung dulong-dulo. Doon kayo bababa. Tapos, meron doon yung bababaan nyo um, pagbaba nyo mismo, meron doon parang iskinitang ganun. Pwede kayong doon magabang ng jeep na papunta naman sa Pier 4. So, make sure na Pier 4 yung sa signage nung jeep na sasakyan nyo kasi dederetso na yun doon sa kasi may bilihan ng mga sewing machines na second hand. So, meron doon iba't ibang appliances. Mga ref, mga basta maraming appliances, mga TV malapit doon sa area na yun dun yung mga bagsakan ng mga I don't know, hindi ko alam kung saan galing eh siguro galing ibang bansa, kasi itong mga sewing machines na to galing tong Japan and mga second hand na sila so, so ayun so yung binibilhan ko dun is yung Magzen so, Magzen Magzen Trading, Magzen Sewing Machine Shop, and ano sila siya yung unang store, pagbaba nyo ng jeep, as in Pag nakita niya na yung maraming hilera doon ng mga sewing machines, mga appliances, yun, yun na yun. Yun na yun. Baba na kayo doon. And makikita niyo yung una doon, yung asin unang-unang stall. Yun yung magsen. Um, stall, stall, ano sila? Uh, stall 1IJ. Yun. So, yun, yun yung, yun yung unang-unang yun yung una-unang makikita nyo na stall doon so okay sila doon napaka helpful ng mga staff ni nung may are so ayun and actually if taga Davao naman kayo alam ko may kaka open lang din silang shop sa Davao so ayan hindi ko lang alam kung saan siguro uh, pwede nyo nang itanong I will leave yung um, contact numbers nila para itanong nyo kung saan sila sa Davao if ever na interested kayo. Ayan, so magkano, magkano ko ito nabili? So, usually kung magre-research kayo online yung mga ganitong sewing machine nagre-range siya parang yung mga nakita ko, parang 11,000 to 20,000 ganyan. So, yung mga brand nyo yun, ha? Na brother, singer, profile. Uh, brother, profile, and mga singer sewing machine. So, um, actually, this is my second sewing, second hand sewing machine. Yung first sewing machine ko from them, also from them, is Singer. And, um, ibinenta siya sa akin for 3,300. So, that was my first sewing machine. And, nung, and, nung time na yun, kasi, medyo wala akong budget, pero gusto ko na ng sewing machine. So, yun yung sewing machine na napili ko, napasok sa budget ko, which is 3,000. 3,000, and yun nga, 3,300 siya. Depa jack pa siya noon, so meron siyang pedal na, and parang, and straight and zigzag stitches lang yung meron siya. So, then, depedal pa siya. So, ngayon, yung mga ganitong, hindi na depedal, automatic. Meron din ata tong pedal, pwede rin, pero, hindi ko na, hindi ko na, ano, ayan. Yung mga ganito, parang nasa 5 to 7, 5 to 7, yung mga ganito kapag binili mo siya ng, na, na, pag binili mo siya, pag bagong buyer ka nila, so pag binili mo siya, nasa, ano to eh, ang quote sa akin nito, pag binili ko na ito lang, is 5,500, tapos with transport, former pa na 450, so, ngayon, yung unang sewing, mas sewing machine ko, since hindi ko naman na siya magagamit, ayos pa siya actually, yung pedal niya lang kasi nagluko. So, ang ginawa ko, kasi meron silang option na swap. 
So, kung may sewing machine ka sa na, ka na binili na dati sa kanila, and gusto mong ipaswap yun, pwede. Siyempre, discounted ka na rin. Discounted na rin ako nung binili ko to. So, ibinalik ko sa kanila yung luma kong sewing machine, which is 3-3 nga. So, binalik ko yun. And ito, supposedly, 5-5 to. But, I got it for only 3,500. Kasi, swap yung ginawa ko. Hindi ako, hindi talaga ako bumili. Nag, pinapalitan ko lang yung sewing machine ko. So, ayun. Um, I got it from 3,500 plus yung transformer na 450 and it cost me 3,950 and then may mga pinamigay pa silang free needles, free threads, yung mga mga foot na pwede mong ilagay dito and ayun nga. May zipper foot, may may free akong zipper foot and uh, yung button, yung pang button hole na foot. So, ayun, di ba? Ang, ang saya kasi it's really cheap kung bibili ka ng brand new and it works really well. Ang, ano niya, ang galing niya. Medyo hindi lang siya pwede sa mga sobrang-sobrang kapal na tela. I mean, pwede kung one layer lang, pero kung yung mga, mga kapal na tela, kung ili-layer mo na sobrang kapal, hin, ano, eh medyo, medyo iwasan dapat yun dito sa machine, makin na to. Pero meron din naman sila, marami silang machine doon na pwede sa mga kapal. So, kung ano yung preference mo na machine, makikita mo doon. Meron doon, gusto ko sana siya, marami siyang embroidery, ganyan, pang, pang design. But, it's 7,500. So, parang, um, wala, wala siya sa budget ko kasi ang budget ko lang for, for paswap is 3,000 lang din, 3 to 4,000. So, pasok, pasok na pasok to. And, ayun. Uh, ano pa ba? May sasabihin pa ba ako? So, ayun. Hindi naman importante sa akin yung mga embroidery as of now. So, as long as ganito, okay, okay na okay siya. And, hindi naman din ako masyadong, hindi naman din masyadong makakapal yung mga tatahi ko. So, ayun. So, it's really nice na for an affordable price. Meron akong sewing machine magagamit ko to practice yung my sewing skills. Yung to practice yung pagtatahe. Ayan, obviously. <laughs> Ayan, so um, so I hope I was able to help someone na gustong matu- gustong matutong mag uh, magtahe but um, walang budget dun sa mga makinang mahal. Yeah. So you can you can buy doon sa binilhan ko uh, sa mga second hand and it really works good pa. Yung pinaswap ko, yung pedal lang talaga niya. Nahirapan na ako and masakit masakit din kasi sa paa. So ayun, medyo yun lang talaga yung nasira. So hindi na hindi na masyadong hin, hin, mga siguro mga 3 years din siya sa akin. Ayun, so, na, nagamit ko rin yun, ha, nakagawa ako ng dress doon, naka, nakagawa ako ng mga nakapa-alter, na nakapagpa-alter ako using yun, so, it's really nice. Ayan. So, I hope I was able, yun nga, again, I was, I hope I was able to help you guys. See you uh, sa mga next videos ko, and sa mga next videos ko, I think I will feature yung, meron kasi akong project, meron kasi kaming project ngayon ng um, friend ko, which is um, sustainability, and we are starting with fabrics. Uh, we wanted to make something out of mga scrap fabrics or mga lumang damit. So, stay tuned for that. Um, yun yung mga magiging next videos ko, for sure. So, yeah, yung mga sewing projects ko. So, yeah, that's it for today thank you so much for watching and please like and subscribe if you want to see more of my video so that's it bye